su percha mirando para el próximo que va a saltar. Ok, ahora, bonitos fotitos. ¿Y yeah, qué quiere? Las especies de aves y manu que son 100% asociadas con hormigas soldados. Aprende eso. Porque cuando tú encuentres hormigas soldados, vas a querer a ver todas esas especies que están solamente ahí. Primero, trepador de barbilla blanca. 100% con hormigas, white chin, white chin wood creeper, now, es el único que no es un hormiguero, los demás son hormigueros, sooty ant bird, los aficionados de ustedes van a dar cuenta que Recientemente su género se ha cambiado. Uh -huh. Ahora es nombrado por el señor Haffer. También el género de este ha cambiado y está nombrado por mi gran amigo John O'Neill, que estamos prestando atención en mi primera charla que dura mucho. Uh, yo hablaba de John y Louisiana State University. ¿Qué honor más grande puedes tener que eso? Un género nombrado por ti. Esa es la inmortalidad. Ok. Um, no tiene nada que ver con la tela, pero como estamos hablando. Um, los hormigueros no vuelan largas distancias. Entonces, nuestros amigos de Loreto te van a decir que los ríos grandes son barrieras geográficas por especies. El, la, el río norte del río Amazonas tiene diferentes hormigueros de la orilla sur. ¿Okay? Entonces, um, los barrieras geográficas pueden ser más pequeñas como el río Marañón, y el río Marañón, esta especie solamente en la orilla sur, eh, eh, en la orilla sur, y el río norte, si el río pasa algo parecido, se llama Lundulated Amber, Lundulated de, de Luna. Este es el premio número uno de las hormigas en mano. Harry Crested Antwerp es un ave increíble. Y este género este género pronúncelo como quieres escúchame, este género hay como ocho días especies en este género. Están distribuidas por Brasil, por Venezuela, por Colombia, por ahí. Son los hormigueros más espectaculares de todos. Si tú ves todo este género, puedes morir feliz. Este es el último que es sigue hormigas obligatoriamente. Scale back antler. Macho y hembra. Mira la hembra arriba, como está perchado el costado. Este es típico de los seguidores de hormigas. Se nota que esta hembra ya está. Está ahí parado y está esperando que un saltamonte se va a se va a casarlo. Pero también tenemos este belleza. Él es el Black Spotted Bear Eye. El norte del río Amazonas está reemplazado por Reddish Wing Bear Eye. Um, pero este es el ave que te vas a escuchar. 
tu pregunta. Entonces, como ven, son millones, millones que van juntos, están capaces a no solamente atrapar inse otros insectos, um, son 200 especies, pero realmente estamos hablando de una especie por chile. Lo interesante de estos hormigueros son, uh, son nómadas, no tienen nidos fijos, como por decir los cookies que vimos hoy día, los leaf catcher ants. Ellos tienen nidos uh, fijos, otros hormig uh, hormigas también. Pero estos que los aves siguen andan hasta dos millones de individuos por el suelo. Y mira las cifras allá. Columnas hasta 20 metros de ancho y 200 metros de largo. Entonces, si tú puedes imaginar una alfombra de estas hormigas, obviamente cualquier cucaracha, cualquier saltamonte, cualquier cosa, está en pánico para salir de camino. Yeah. Entonces, también si encuentro una rana, yo como digo, yo he visto personalmente un grupo de hormigas dominar una comedia de este porte y cortarlo en pedazos y llevarlo para alimentar su larga en, en el nido. Muy claro que estoy hablando. Hay otra imagen de las uh, hormigas. Las hormigas duermen en la noche. Son diurnos. No son nocturnos. Uh, su actividad empieza y termina dependiendo de los Uh, el nivel de lumens de la luz. Entonces, si es un día oscuro, nublado, la actividad empieza más tarde. Si es un día claro, con uh, sol brillante, empieza más temprano. No. Ok, si tienes suerte y encuentras un grupo de esas hormigas y paras y escuchas, tú puedes escuchar esos bichos moviendo. Es, es un sonido fuerte. ¿Qué es eso? Es como escuchar un, un avión despegando en, de lejos. Si escuchas las hormigas, si estás caminando solo, caminando con ustedes, imposible escucharlas, porque ustedes hablan mucho. Pero, si estás solo, se puede andando, tratando, y los insectos, y ranas, y todos los invertebrados están huyendo en pánico para escapar y hace más sonido aún. Otra vez decimos uh, algunos cifras. Tiene dos uh, fases de su vida, toda su vida. Tiene el fase nomada que dura más o menos dos semanas. En esta fase nomada, cada noche, hace un campamento en un sitio diferente. Eso significa que es cómodo por ellos, porque en un día se limpia todos los bichos del suelo que están cerca del campamento. Si mueven el campamento, el día siguiente tiene territorio verde para atrapar otros invertebrados. Si llevan 
Los presos se cortan, hay como en cualquier clon de hormigas, hay eh, la reina, hay los trabajadores, eh, hay los, eh, eh, que se llama en inglés, sergeant majors, que, que cortan en pedazos, son muy especializados. Entonces, Ahí está, ese cifra yo, yo busqué el otro día. En, en solo 30 minutos, cuando el nivel de luz llega a tantos lumens, ya en 30 minutos todo el suelo de la selva está lleno de sus hormigas. Ok, entonces tenemos este. Imagínate si tenemos una alfombra de hormigas soldados acá, hacen nosotros. Imagínate una, una Santa Mandina. Mucha gente en, uh, en comunidades indígenas de la selva agradezcan a estos hormigas porque limpian la casa. Se ven los hormigas soldados viniendo, sacan su, uh, su poco de comida, sienten bajo un árbol y deja que los hormigas pasen por la casa y limpia casi de todas las pulgas, las cucarachas, las arañas y todo. Y todo se hace. Con el pasado ya tiene una casa limpia. Entonces, cuando está en la fase, hay dos fases. Una es cuando el nido queda en un solo sitio para varios días. Cuando esto pasa, las hormigas se van por decir, ¿ya? Eh, eh, no es, eh, eh, las hormigas no, no conocen los, uh, los puntos de la, de la bruja, pero por decir, un día va al norte. El siguiente día va 20 grados al este. El siguiente día 20 grados, 20 grados. Pero no están cubriendo el mismo el suelo para que haya sus presas que están ahí. Entonces se están muy meticulosamente rastrando todas las posibles invertebrates que están en la zona. Cuando están en su otra fase, como digo, se mueve en campamento cada noche. Y se hace su nido de los trabajadores. Los trabajadores agarran así, hacen una bola grande, la reina está adentro con la larva y todo eso, y es un nido vivo. Cuando sale el sol de mañana, ¡pum! se van a trabajar de nuevo. Este que estamos hablando, mire este. Now, vamos a, te prometo que vamos a llegar en un momento uh, a aves. Pero, un truco que yo he aprendido estudiando, bueno, el señor que realmente entendió cómo funcionan los hormigas solares ha sido un señor que se llama E. O. Willis en Centroamérica. Y él sería una, un grupo de hormigas por años, el mismo grupo de hormigas, cada día tomando notas. ¿Qué pasa? ¿Qué y él daba cuenta que había ciertos aves que siempre estaban con las hormigas, pero no veaba en otras partes de la selva. Y las aves llegó a ser tan acostumbrado a la presencia del Señor que uno de los, uh, los aves obligatorios a uh, hormigas usaban su cabeza para aprovecharse. Un hormiguero que echaba en su cabeza el white chin 
creeper trepava su pierre come era un trompo. <laughs> era parte dell'ecosistema con le uh, sorvigueros. <laughs> Solamente sono 18 specie che considerano sì, non risolvo mica non dire, stiamo parlando di risolvere, non ho mica già. Dieci e spesi di sette generi di aree in tutto il mondo che associano con ormigos, obbligatoriamente. Quando dico obbligatoriamente, sto dicendo che solo puoi alimentarsi delle sinverte brache che espandono le ormigi. Non sono capaci di buscare la comida solo. Entonces, en el mundo, solo mi dà 18. Sono incapaci di attraversare presa che non stanno siendo expulsati por otro organismo. Ese es un omiguero obligatorio. Ah, ya. Yeah. Los hormigueros, o en inglés antbirds, tienen este nombre, no porque comen hormigas, ninguna especie de hormiguero come hormigas. Ninguno. El nombre viene de estos 18 especies obligatorias que siguen las hormigas. Entonces el nombre no realmente es correcto, no debemos decir hormiguero o antbird pero es de la actividad a seguir las hormigas porque obviamente son desagradables las, uh, las hormigas uh, ácido fórmico bla 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 pero ya como todos antes están capaces de pasar ranas las rutinas y todo, toda la cosa Quem sabe o nome deste pássaro, a parte de Ransom? Yeah. By, by color. Huh? Oh, white mask. White mask. Oh, white mask and... Esse é um endêmico a Peru. Não está em mano. Okay. Um, fui conhecido de um só pé que fui coletado em... Venis del siglo XVIII y se quedó en un museo en Francia y todos pensaban que pucha, era extinto o era una variedad de otra especie más común que, eh, y fue un enigma. Así que eh, Daniel Lane y Thomas Valky estaban haciendo estudios en el río Morona y estaban mirando un grupo de hormigas y sorpresivamente Uh, este pájaro entró a las hormigas y paró enfrente de ellos y empezó a cantar. Los dos casi murieron de infarto porque era, era una cosa tan inesperada. Dos semanas después, yo subí un avión a Yurimaguas, me, uh, me alquilé una lancha, me fui por la vía Corona. Casi los aguarunas me mató, me flechó, casi los aguarunas. Y tenía cuatro días en campamento. Estaba con otro señor, un norteamericano. Tres días, nada. Nada. Yo digo antes de un viaje, yo digo a Thomas Falke, es fácil, es fácil, solamente encuentro hormigas y ya está. Fácil. No he encontrado hormigas, no vi ni una maldita hormiga. <risa> Tres días. Entonces tenía hasta el mediodía el día siguiente para buscarlo. Y tenía que salir en la lancha. El, el motorista de, de la lancha estaba desesperado, ¿no? Era un sitio feo, con artistas, con todo tipo de techo que pica. Más abajito había un pueblo de agorunas. Entonces mandé a mi cocinero Aurelio, ¿me conoces? Yo dije, anda con el motorista y 
habla con todos los niños y tráelos acá. Y dile a los niños, voy a pagar los 10 soles por un día de trabajo y si algún niño encuentra una alfombra de hormigas, voy a darle 50 soles. <risa> Media hora después, la noche llena con como 200 niños. <risa> Y yo mandaba como hormigas a la selva. Y tuvimos los radios. Entonces yo he dicho a un niño, yo digo, mira, ya tú vas a estar ahí, ustedes cinco van allá, ustedes cinco van allá, y Aurelio acá, mi cocinero, va a estar en el central, ¿ya? Y yo digo a Aurelio, mira, yo voy a caminar ese trocha. Si algún niño viene y dice que encontrado hormigas, vienes corriendo y vas a encontrar en ese trocha. Escucha pasos, Aurelio. ¿Qué pasa, Aurelio? Habla por radio uno de los niños. Dice que ha encontrado hormigas. Dice, pero no hay muchos. Y yo digo, ¿ha dicho sí? ¿Había aves con los hormigas? Sí, dijo que había uno o dos aves. Ay. Once de la mañana, tenía que salir medio día. Mi última oportunidad. Me voy. Me voy. En camino a Troche con el niño, niño, ¿dónde están estos hormigas? Había como nada, un, un, un poco de hormigas. Y solamente había dos pájaros ahí. Y uno de los pájaros era este. ¿no? <risa> es lo que ahora, uh, uno de uh, nuestros compañeros, Fabrice Schmidt, Uh, se encontraron po una población cerca de un pueblo que se llama San Lorenzo y puedes charquear una avioneta de Yuri Maguas a San Lorenzo donde hay hoteles, es un pueblo grande y entonces el monte puedes verlo. Es un tour oh. comercial. Pero ya está desviando un poco. ¿Qué año fue eso? Joven. Solamente puedes ir a comer más joven. Debe ser desde 10, 12 años atrás. Algo así. La cosa interesante de esta especialización de, de hormigueros es uh, estudios han mostrado que este, este fenómeno ha existido por millones de años. Entonces la asociación entre la hormiga y el pájaro ha existido por millones de años. En mano los aves ob que obligatoriamente tienen que seguir las hormigas depende casi, casi, casi exclusivamente en el, el famoso Berchere. Estos son los profesionales que siguen los hormigas soldados. Esto significa que la amenaza a estas aves es, es muy real porque Cualquier contaminación, cualquier uh, uh, cambio del monte, los hormigas son muy susceptibles a cambio. Y si no es el monte virgen, no hay las hormigas y no hay los pájaros. Entonces es una, es una cosa que puede afectar toda la producción de hormigas y los sabes que obligatoriamente siguen ellos. Los seguidores obligatorios de hormigas de gesto son, o soldado, son especies de aves cuya ecología está estrechamente vinculada a, a mí, a este caso, uh, a los hormigas soldados. Hija, necesito aprender español. <risa> Voy a llamar, voy a llamar, <risa> es uno de los espectáculos como encontrar la buena banda mixta de aves que Renzo va a hablar mañana. Una de las cosas más 
espectacular que puedes encontrar en las selvas, puedes pensar en algunas cosas. Una buena banda de extraños ¿eh? que están ahí, sí, no nada más. Y Renzo va a hablar de eso, de los líderes y todo eso, ¿ya? Una cosa de hormigas. Ese, ese fenómeno de las hormigas. Otra cosa alucinante. Encontrar un búho grande durmiendo durante el día. Esto es... Wow, yeah. Otra cosa. Caminar por la trocha. Y para la trocha está un red build ground cuckoo. O un band of ground hay ciertas cosas que encuentras en la selva que siempre te quedan en la mente, quemado en el cerebro. Y ese de hormigas es uno de ellos. Espero que encontramos. Ok, pueden leer, este es un poco aburrido, pero para ser completo, estoy poniendo las tres categorías principales de especulación de los aves que siguen los hormigas soldados. Los primeros son ocasionales, casuales. Las hormigas están pasando por casualidad, están ahí y ven los saltamontes saltando y aprovechan de la cosa. ¿no? Um, hay regulares que entre y sale de grupos de, de hormigas, pero no están todo el tiempo. Aprovechan cuando pasa por su, su barrio. ¿Ya? Y el tercero es los que obligatoriamente no pueden sobrevivir sin hormigas. Así de simple. No se muere de hambre. ¿Ya? Otro ejemplo eh, que te puede dar que no tiene nada que ver con aves y hormigas, pero es una historia interesante. Yo conocí en mano una primatóloga que se llama Carol Mitchell y otra primatóloga, Mariana Van Vlaren. ¿Por qué las primatólogas son primatólogas? 80% de las personas que estudian primates son mujeres. No sé por qué. Pero Mariana me contó una historia. Ella estudiaba uh, monofilic, ¿ya? Y me contó, por parte de su proyecto era que tenía que capturar algunos frailes para pesarlos, no sé qué, tomar un muestro de sangre, uh, algo así, ¿no? Y me dijo una cosa que no, no, no ha pensado antes, pero es lógico cuando, cuando sale dice, mira, si yo pongo este fraile en este aula acá y pongo un plátano adentro, el fraile va a morir de hambre. No va a comer el plátano. Ya, obviamente, ¿no? Tipo los animales, todos, ¿no? Monos comen plátanos, todos sabemos eso. Pero no es así, porque el plátano es del. De la India, ¿no? Sí, de la India. Sí, de la India. Sí, de la India. Southeast Asia. No es la selva amazónica. Ok, tenemos chakras donde algunos monos han aprendido a entrar a chakra y han probado el plátano y ya les gusta. Pero si tú estás adentro, hermano, donde no hay chakras, el mono no conoce el plátano. Y por miedo no come. Porque puede ser venenoso, no conoce, su mamá nos ha enseñado que es una comida que puede, puede comer, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con las hormigas, pero es el tercer categoría que son uh, los sales que 100% tienen que comer de los bichos que están espantados por las hormigas, son enseñados por sus padres. Si no, no aprende. Tú puedes ver un grupo de hormigas y en muchos casos hay una pareja y la cría este año. Están, están aprendiendo cómo hacerlo. ¿Ya? Ok, me dice, si están tan pegados a las hormigas, ¿qué pasa con el tener que anidar, empollar? Ok, el ave sabe exactamente son las hormigas, dónde están las hormigas. ¿Cómo? Yo no sé. Pero construir el nido, 
pero siempre uno y la pareja sabe dónde están los amigos. Y toman turnos en empollar. Una va, el macho empolla y la hembra va a alimentarse a los hormigas. Regresa, se cambia, a la otra va a alimentarse a las hormigas. Y no sé cómo, saben exactamente dónde en el monte son las hormigas. Y otra cosa que te puedo decir, uh, como estamos hablando el otro día, cuando estás caminando las trochas y estás atento para hormigas, vas a escuchar, uh, mañana voy a tocar uh, su sonido, no su canto principal que estoy usando para, para traer uh, hembras o defender contra otros machos. Tiene un sonido que es como un... Y cuando tú aprendes este sonido, y sugiero que aprendes bien, cuando estás caminando solo en la, en, en la trocha y tú estás atento y escuchas eso, ya tienes hormigas. Now, esas hormigas pueden ser 100 metros adentro del monte, entonces no das cuenta. Pero cuando escuchas este ave, se puede entrar y encontrar los, uh, la alfombra de, de hormigas. Este es un foto de nuestro amigo Vincent Voss, de Riveranta. Hay otras especies que eventualmente siguen a las hormigas, pero no están 100% asociadas con ellos en mano. Y voy a repasar algunos de ellos rápidamente porque están aburriendo ya. No. Um, Blackface Amber. White Brown Amber. Spot Black Amber. Amazonian barred wood creeper. El trompetero. ¿Crees o no? El nombre científico de este. Sofía. Se llega a hacer un sonido que sale del ano. Y con este, con este, uh, este joya de, 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 de dejo, muchísimas gracias.